നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെർബൽ ബാത്ത് പൗഡറുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൗഡർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആവുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാത്ത് പൗഡറാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിനടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലേക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബാത്ത് പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കിയപ്പം എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും അല്ല അതിനകത്ത് നോ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കുറേ നേരത്തേക്ക് എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും അതിനകത്ത് വ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യൂ ക്രോമിൽ പോയി ഞാൻ നോക്കിയപ്പം വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ എങ്കിൽ പോലും വീഡിയോയിൽ താഴെ വന്നത് നോ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതെന്തോ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പായ്ക്കിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് ഉലുവ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം എടുത്തില്ല എന്ന് ഓർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ തരി ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ആ ഒരു ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ക്രബറിൻ്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടും ഇനിയിപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയുടെ പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു അളവാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അളവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഒരു മാസത്തോളം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് കേട് കൂടാതെയൊക്കെ ഇരുന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഞാൻ യൂസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൾട്ടാണിമെട്ടിയാണ് മുൾട്ടാണിമെട്ടി നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുൾട്ടാണിമെട്ടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പം ബോയ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു കസ്തൂരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പായ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തട്ടുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്കിന്നിനും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പായ്ക്കിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുണമേന്മ പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീൽ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡറാണ് ഞാനത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിന്നിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെ നമുക്കിത് കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹണി യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഒറ്റ നോർമൽ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഹണി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് ഏതാണോ യോജിച്ചത് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഹണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോപ്പിന് പകരമായിട്ട് ബാത്ത് പൗഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കി
അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തിക്ക് ലെയറായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആ ഇടത് കയ്യിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം എങ്കിൽ നമ്മളിത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത്ര നേരം ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഫേസിലേക്ക് വെള്ളം ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതിയൊരു മസാജിങ് കൊടുക്കുക നെക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിലും അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരാം ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു പായ്ക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവരും സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു എന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇത് എല എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവ് ആകുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരും വിഷമിക്കുന്നും വേണ്ട ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തവർ നമുക്ക് ഇത് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് എന്താ പറയുക സോപ്പിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ടും വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഒന്നും വെക്കേണ്ട കേട്ടോ അതെന്ന് വെച്ചില്ലാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബായ്